മെല്ലോ ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ ഇനി മുതൽ ഞായർ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് ഫ്ലവേഴ്സിൽ എന്റെ പരിമിതി ഞാൻ എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യും ഈ മത്സരത്തിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന അമ്മയാ ഒന്നിൽ കൈ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് ഒക്കത്ത് വളരെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു ഇതൊരു പത്ത് ദിവസം പോവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ഇട്ടാളാണ് ഇരുപത് വാടക വീട്ടിൽ ഇരുപതൊരു സാമാന്യ എണ്ണമാണ് എനിക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ അടുത്താണോ ബസ് കിട്ടുമോ ഒരുപാട് ദൂരം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാടകക്കാരെന്ന് വിളിച്ചൊക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അമ്മ പറയണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറയും മോൻ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീട് വെക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയും ഞാൻ മൂന്ന് വീട് വെച്ചേരും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചോ ഒരു കോടിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരുവാ അതിന് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആരാന്ന് അറിയോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു സീറോ ടു ത്രീ ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു നല്ല വർഷമാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ മൈജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഗിന്നസ് പക്രു എന്ന അജയ് കുമാർ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷകളുടെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ പ്രതിഭാ വിസ്മയത്തിന്റെ കൗതുകമാണ് ഗിന്നസ് പക്രു അജയ് കുമാർ എന്ന സ്കൂൾ കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഗിന്നസ് നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയ പക്രു മലയാളികളുടെയും മലയാള സിനിമയുടെയും ഒക്കെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമാണിപ്പോൾ ശാരീരിക പരിമിതികളെ മറികടന്ന നടനെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല സംവിധായകൻ എന്ന ക്രെഡിറ്റുമുണ്ട് പക്രുവിന്റെ ഗിന്നസ് തിളക്കത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും താരത്തിളക്കമായ ഗിന്നസ് പക്രുവിനെ തേടിയെത്തിയത് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രദ്ധേയമായ അംഗീകാരങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിലും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും ടെലിവിഷൻ ചതുരത്തിലും പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ കൂട്ടുകാരനായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും അഭിനയ ചമയങ്ങൾ അണിയാത്ത സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഈ കലാകാരൻ ജീവിതയാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളും അഭിനയ ഓർമ്മയിലെ കൗതുകങ്ങളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഗിന്നസ് പക്രു നമസ്കാരം അജയ് കുമാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇരിക്കട്ടെ എന്തോ ഒരു അല്ലേ ഒരു കുറവ് വേണ്ട അജയനെ കണ്ടു കുറച്ച് കാലമായി ഞാൻ അജയ് വിളിക്കുന്നു അതെ 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 അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗിന്നസ് പക്രു എന്ന് വിളിക്കും എന്നാലും അജയനെ കൂടുതൽ ബാലസ്ഥിത്യത്തോട് എനിക്ക് അജയ് വിളിക്കാനാ തോന്നുന്നു അജയ് കുമാർ കൂടുതൽ അതെ അതെ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗിന്നസ് പക്രു ഈ പേരിട്ടത് ആരാ മമ്മൂക്കയാണ് മമ്മൂക്കയാണ് ഓക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പേരിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പേരിടാന്ന് പറ
നമ്മള് പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദൈവ നിയോഗ പോലെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു തരികയാണ് ായിട്ട് വന്നത് അത് വാങ്ങിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കയാ അപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെറിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് ആഘോഷിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചേക്ക എനിക്ക് ഇത് ഇക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പോ തന്നെ അവിടെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ജോണി ആന്റണി സാറാണ് ഡയറക്ടർ അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു മമ്മൂക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അവസരം കിട്ടി അടുത്ത ഷോട്ടിൽ പുറയിൽ നിന്നിട്ട് മമ്മൂക്കയാണ് ആ ഗിനസ് ഗിനസ് ഫോക്കറു ആ ഒരു ഒരു വിളി അങ്ങ് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കത്തി ഇത് കലക്കി ഇതേ പിടിക്കാ പേര് മാറ്റം മലയാളം <laughs> 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 പിന്നെ അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീമേക്കും ചെയ്തു കുറച്ച് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പടം അതേത് ഭാഷയിലേക്ക് അർപ്പുത ദ്വീപ് തമിഴിലേക്ക് തമിഴിലെ ജഗതി ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോണ്ട് അർപ്പുത ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനയൻ സാറ് അത് തമിഴിലേക്ക് റെഡിയാക്കി റിലീസ് ചെയ്തു അത്യാവശ്യം നല്ല അത്യ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും യാത്രകളിലും ഒക്കെ എന്താ ചിന്ന അന്ത പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് സൂര്യ സാറിനോട് ബോഡി ഗാർഡിന്റെ ും ജിഗിളിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന തികഞ്ഞ അഭ്യാസിയാ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോയിട്ട് ഈ വക അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ജിഗിളിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ജമ്പിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുക പിന്നെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചില സീക്വൻസിലൊക്കെ എന്നെ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഫ്രെയിം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ടേക്കിൽ എടുക്കാം റിഹേഴ്സല് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഫേസ് എങ്ങനെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ റിഹേഴ്സിൽ തന്നെ എടുത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അനുഭവമാണ് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് തമിഴിലെ ഏറ്റവും നല്ല തകനടൻ അല്ലേ ആ പടം അല്ലാതെ അത് ഡിഷും പറഞ്ഞൊരു പടം അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അഭിനയിച്ച തമിഴിലെ ആദ്യത്തെ പടം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷൊല്ലാമലൈ റോജാക്കൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത ശശി സാറായിരുന്നു അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അത്ഭുത ദീപ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ വേറെ ഒന്നുമില്ല റെഡിയായി നിന്നപ്പോഴാണ് തമിഴിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിളി വന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി അതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പടങ്ങളെല്ലാം ഹിറ്റാ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചത് നല്ലതായിരിക്കും പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി കണ്ടു കണ്ട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്യൂപ്പ് ഇടുന്ന സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഓൾറെഡി തന്നെ അത്ഭുത ദീപിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുത്തൊക്കെ ഒരു തരത്തിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബൾക്ക് ഒന്നും ആവാം അത് നോക്കണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഡ്യൂ പെടുന്ന ഒരാൾ ആളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേഷം ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെല്ലാം വെച്ച് ഡയറക്ടർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ ആയില്ല അല്ല സാറേ എന്നെ ക
ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജീവയോടൊപ്പം ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കാതൽ സന്ധി ആയിരുന്നു ഹീറോയിൻ അപ്പൊ അതിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം ചിലപ്പോ സാറ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ആ സിനിമയാണ് എനിക്ക് തമിഴിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് തന്നത് അതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തമാശകൾക്ക് നമ്മുടേതായ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോലെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫ്ലുവന്റ് അല്ല ഞാനിപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആമ അപ്പിയാറിയുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അത്രയും പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അജയന് ജനിച്ചത് കൊല്ലത്തായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ജോലി ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് അല്ല അച്ഛൻ കോട്ടയത്തായിരുന്നു കോട്ടയത്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ വീട് കോട്ടയത്താണ് അമ്മ ഈ ടെലിഫോൺ സർവീസിംഗ് പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ സേവിങ്സ് ഏജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് അംഗന്മാര് കവിത സംഗീത രണ്ടുപേരും എന്റെ താഴെ ഇളയതുങ്ങളാണ് താഴത്തെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു എൽഡർ ബ്രദർ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കം എല്ലാം ജനിച്ചത് കൊല്ലമാണെങ്കിലും ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് കോട്ടയത്താണ് കാരണം അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് പിന്നെ അച്ഛൻ ഓൾറെഡി തന്നെ കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് അയ്മനം ഈ പറഞ്ഞ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അതിന് ഏറ്റവും ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ അത് ജന്മരാ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു പ്രായം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല ബർത്ത്ഡേ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കൊരു വലിയ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു തന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന മൂന്ന് ചക്ര വാഹനം അത് മേടിച്ച് തന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് എന്തോ ഒരു പന്തികേടും മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഇവൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അമ്മ വിജ അമ്മ വിചാരിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി അത് പോളിയോടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് തന്നു പക്ഷെ എന്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയതിനു ശേഷം കുറച്ച് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നില്ല ചെറിയ ഡൗട്ട് അന്നേരമാണ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അമ്മ എന്നെയും കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടെൻഷനൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അതിനകത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ എപ്പോഴോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആവുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ അന്നേരമൊന്നും അത്ര വലിയ ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന മിക്കവാറും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടൈം ആയിരിക്കണം കാരണം ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ ഈ എൽ പി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം വലിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഇവരോടൊക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് തട്ടി വീഴാതെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിനോദങ്ങളാണ് അതാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക കെയറിങ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ അവനെ ആരും ഉദ്രയിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എന്തോ പന്തിയിടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ സംഗതി ഇതിപ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയോണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാനും പാടില്ല കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില അമ്മമാർക്കൊക്കെ ചില പേടി കാണും അയ്യോ ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താൽ ഇനി ഇങ്ങനായി പോവോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ യാതൊരു സാധ്യത ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ ആവാനാണ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് കൊറച്ചേ
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ മടിയായിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ പി ജി ഡി സി ആ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വർഷം അവിടെ ഇന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചു അത് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല നീ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാം കാരണം കോളേജിൽ പോയാ പോകണ്ടേ സാറേ വീട്ടിൽ തന്നെയാ അല്ല കോളേജിൽ തന്നെയാ മിക്കവാറും ഇത്തരം എന്താ പറയാ കലാപരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ആദ്യമൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഈ കോളേജിലേക്ക് വിടാൻ സ്കൂളിൽ പിന്നെയും ചെറിയ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര വലിയ കക്ഷികളല്ലേ എല്ലാരും കമ്പനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കാറില്ല ഒരിടത്തും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പ്രത്യേകത വെച്ച് നമ്മൾ അവരിലേക്ക് അവർക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റും അവരുടെ കൂടെ ഒരാളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ പിള്ളേർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എനിക്ക് ചിലപ്പോ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രാവശ്യം ഗോളിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഗോള് അടിച്ചിട്ട് ഞാനും അകത്ത് പോയി നല്ല പരിക്കായിരുന്നു അതോടുകൂടി ഇത് നിർത്തിയേക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ വല്യ പിള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവര് വളരെ ഇവരുടെ അടിയൊക്കെ നല്ല പവറായിരിക്കും നമ്മള് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന ആ ഒരു വാശിയിൽ അതിക്കുന്നത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഗോളിയായി ഗോളാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നത് അവര് ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അടി അടി അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ അകത്ത് പോയി അകത്ത് പോയെന്ന് മാത്രല്ല അതിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവം ഡയറക്ടറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ബിഗ് ഫാദറിൽ ക്ലൈമാക്സില് വേറെ തരത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടു നമ്മള് ഞാൻ ഗോൾ ലൈൻ മാറി പോയതേ ഉള്ളൂ അടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വീണ് ഗോളായി പോയതാ ലൈൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു പക്ഷെ ഇത് വലയം പൊട്ടിച്ചൊക്കെ പോയി സിനിമയ്ക്കകത്ത് സ്കൂൾ കാലത്തൊക്കെ മത്സരിക്കും എവിടെയെല്ലാം ഈ ബാലജനസഖ്യ ഉണ്ട് മംഗളം കലാ സാഹിത്യ വേദി ഉണ്ട് മാതൃഭൂമി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതായത് പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ കലാവേദികൾ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞാനൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണലായി കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചെറിയ കാശൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഖാദികൻ അജയകുമാർ സാമൂഹിക കഥ ഭയങ്കര സീരിയസ് കഥയൊക്കെയാ പത്ത് മിനിറ്റിൽ അഞ്ചു വരെ കൊല്ലുന്ന കഥയൊക്കെയാ പറയുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനൊരു മൈലേജ് വേണം പത്ത് പേര് നമ്മളെ അറിയണം കാരണം അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അത്ര വലിയ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല സിനിമാ നടൻ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം വരണം അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ പടം വരും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മത്സരവേദികളെല്ലാം വിടാറില്ല എന്നെ എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മയും ഫേമസ് ആയി കാരണം ഈ മത്സരത്തിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന അമ്മയാ ഒന്നിൽ കൈ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് ഒക്കത്ത് പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മാനം പിന്നെ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇത്തവണ പക്രൂനൊന്നുമില്ല വിഷമത്തോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കുറിപ്പോട് കൂടിയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ചിലർക്ക് സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരും കാരണം സ്ഥിരം മത്സരാർത്ഥിയാണല്ലോ പല ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ചെന്ന് വരും കേറുള്ളൂ കാരണം മറ്റു മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മാനം ചില ഐറ്റത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പേടി ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു പയ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു മതിയാക്കാറായില്ലേ ഞങ്ങളോട് ഒക്കെ മേടിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ മത്സര വേദികൾ ഒന്നിച്ചിരി കുറയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് അതിലെനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനു വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മത്സര സ്റ്റേറ്റ് യുവജനോത്സവം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഗ്രേസ് മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വലുതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു കലാപ്രതിഭ ഒക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇനങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ മോണാക്റ്റും മെമിക്രിയും കഥാപ്രസവും ഫാൻസി ഡ്രസ് നാല് ഐറ്റം ആയി ഒരു രണ്ട് ഫസ്റ്റോ ഒരു ഫസ്റ്റോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയാലും ചിലപ്പോൾ പ്രതിഭയാവാനൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആഞ്ഞൊന്ന് മത്സരിച്ചു അതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൃശ്ശ
ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരാ ഒന്ന് രാഹുലിന് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തില് കൂളിന് ഒരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയോ സംഭവിച്ചത് അത് എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും പൊക്കം കുറവായിരുന്നു അന്നേക്കാൾ ഇതിലും കുറവായിരുന്നു വളരെ കുറവായിരുന്നു അന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്നിട്ട് കട്ടം പൊങ്ങിയപ്പോ ഈ കഥാപ്രസംഗമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇനം ചെറിയ ജുബയൊക്കെ തയ്ച്ചിട്ട് കട്ടം പൊങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആളെ കാണാതെ പുറകീന്ന് ബെഞ്ചിൻ ഡെസ്കിന്റെ മേളിൽ കയറി ഓഡിയൻസ് കയറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് ഡെസ്കും ബെഞ്ചും ഒക്കെ ഒടിയുന്ന സൗണ്ടും കാരണം നല്ല ക്രൗഡായിരുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിള് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി അങ്ങ് നിന്ന് ആ സ്റ്റേബിളിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കഥാപ്രസംഗം പരിപാടികൾ മുഴുവൻ കഥാപ്രസംഗാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അമ്പിളിയമ്മാവൻ സിനിമ ചെയ്തപ്പോ അതില് ഹീറോ ഉണ്ട് പുള്ളി ബാലനടനാണ് പുള്ളി തുടർച്ചയായിട്ടൊരു നാലഞ്ച് തവണ സ്റ്റേറ്റില് വിന്നറായ ആളാ പുള്ളി ഈ മോണാക്ട് ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഇനം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മോണാക്ടിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പുള്ളി ലൊക്കേഷനിൽ മോണാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഷാജു എന്നാ പേര് ചിലപ്പോ ശ്രീനാഥ് സാറൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കർണാരൻ സാർ പല ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഷാജു ഒരു വലിയ വാർത്ത മൂവാറ്റുപുഴ അപ്പൊ പുള്ളി ഹീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അറിയപ്പെട്ട ഫിഗർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീടില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത് ആ അയാളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മോണായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് മോണായിട്ടും മത്സരിച്ചു തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് കോളേജൊക്കെ ആയ സമയത്ത് മിമിക്രിയിലേക്ക് വരും അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേ തുടങ്ങി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ തുകകളൊക്കെ കിട്ടും അമ്പലങ്ങളിലും അതുപോലെ പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഞ്ചാ ആറൊക്കെ ആയി ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റേറ്റ് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാറൊക്കെ ആയി നമ്മൾ കമ്മിറ്റിക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് അബദ്ധം പറ്റിയ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആനിക്കാടും സ്ഥലം പറഞ്ഞുപോയി ആ ആരി ഒരു സ്ഥലം ആരിക്കാടാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തില് രണ്ട് സ്ഥലം അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലവും രണ്ടടത്താണ് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരം ഉണ്ടാവും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും അങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്തു അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലബ്ബുകാരും തമ്മിൽ വാശിക്ക് പക്രൂന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ നടത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്ത ആളുടെ പരിപാടി നടത്താം രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇതങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കൂല അവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടിയൊക്കെ തന്നെ കഥാപ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ മറ്റൊരു കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു കൂട്ടി നിർത്തി അവസാനം കാതിയൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് മൈനർ ആണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നാലും ഓർമ്മ അത് കിടാമംഗലം സദാനന്ദൻ സാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ശില്പശാലയിൽ പോയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ചു പേര് ഒരു സാറിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പൊ അന്ന് സാർ ഗാന്ധാരി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കഥ അപ്പൊ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് കലാസ്നേഹികളായ ഗുരുജനങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ഏവരോടുമുള്ള അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗ പരിപാടി സമാരംഭിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ഗാന്ധാരി ഇതടിക്കുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടും അതൊരു ചെറിയൊരുതാ കാരണം ഓഡിയൻസിന്റെ പൾസ് ഒന്ന് അറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണോ വീണു മുരണ്ടും പിരണ്ടും പലതരം കേണും കിഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞമ്പരം താങ്ങിയും കേശമഴിഞ്ഞും ൊടികൊണ്ടും ഉൾക്ലേശം പൊറാഞ്ഞും നടുങ്ങിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാന്നറിയോ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുക ഗാന്ധാരി കണ്ണടിച്ച് മക്കളെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നിടത്തുനിന്നാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് അമ്മമാരൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോ മിമിക്സ് ഞാൻ തന്നെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ എന്റെ കഥാപ്രസംഗം ആ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ കഥ ഇത്ര എന്തിനാണ് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ഇത്ര സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പാട്ടും ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു പുരുഷാരത്തെ ഒരു ആൾക്കാരെ നമ്മളിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കഥ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പോകാൻ പാടില്ല ശബ്ദം സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലായി തോന്നി ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസിയാണ് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇത് ബേബി ഷാമിലിയുടെ കൊടയുടെ പരസ്യം അതിപ്പോ ചെയ്താൽ സാർ ചെയ്യോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യൂല ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം വോയിസ് ഒക്കെ മാറി പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം വെടിക്കെട്ട് മ്യൂസിക് ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം ഒക്കെ എന്റെ സാറേ എങ്ങനെയാ ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം പിള്ളേരെ എനിക്ക് അവര് എന്റെ ആണ് ട്രെയിൻ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ന് വരെ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ സാറിനോട് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റംസുകളാണ് കൂടുതലും ചെയ്തത് കോളേജിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പം ഞാൻ പയ്യ ആനപ്പാറ അച്ചമ്മ ഫിലോമിന ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് ആ ടോൺ ചേഞ്ച് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ടോണിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക അങ്ങനെ ആ സംഗതികൾ കാരണം ഈ കോളേജ് യുവജനോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് പേര് മത്സരിച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരും താരങ്ങളെ അനുകരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ചീവിടിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പൊ അത് ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കഥ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ പറയും റേഷൻ പ്രൈസ് കിട്ടിയ യുവജനോത്സവം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു സ്റ്റേജ് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന യുവജനോത്സവം പല ഊരപ്പുമാരുടെ കെവാദി കച്ചേരികളോട് തുടങ്ങി പിള്ളേരെല്ലാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അയച്ച അതൊക്കെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു പിന്നെ അവസാനം ഉത്സവ പറമ്പ് മറ്റത് മറിച്ചത് വെടിക്കെട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മേളയ്ക്ക് തിരി മറ്റേ കൊടിയിറങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റേ ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരൻ മാത്രം ബലൂണിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് കോളേജിൽ വരുമ്പോഴാ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ബസേലി സീന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഡിഗ്രിക്ക് മഹാരാജ സീന്ന് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാർക്കാന്നറിയോ സലീം കുമാർ സലീം മേട്ടറി എനിക്ക് സെക്കൻഡ് വിളിക്ക് തേഡ് അപ്പൊ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഫ്രണ്ട് ഇതിൽ വന്ന ഒരു പടം ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അന്ന് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങള് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു സലീം മേട്ടറി സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആ കലാ കോളേജ് യുവജനോത്സവ പ്രതിഭയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ കഥാപ്രസംഗത്തിലേക്ക് തിരിയാനും അല്ല ഞാൻ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വരുവോ എന്തോ ചെയ്ത് അല്ല ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം അത് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഞാൻ ചെയ്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്പൊ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ഇവിടെ വന്ന് പലരും ട്രെയിൻ എന്നെക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചത് പക്രുച്ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഐറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ തൽക്കാലം ട്രെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോംബെയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടി സ്റ്റേജ് പരിപാടി ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ബോംബെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവേണ്ട ഐറ്റം വേണമല്ലോ മലയാളികളുടെ പരിപാടിയാണെങ്കിലും അല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരും അവർക്കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് വൈ എസ് ക്രോ ചെയ്തു ഞാൻ കളിയാക്കുവാണോ അല്ല സീരിയസ് വിട്ടു ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഏക്കും കണ്ടമാനം മലയാളികളല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ വില ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും ഇത് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൈക്കൊക്കെ നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് തന്നു എഫക്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തന്നു ഒറ്റ സംഭവമായിരുന്നു അത് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഒരു ക്ലാപ്പും അതിന് നടുക്കിരുന്ന ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൈക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എം പി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി വല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന ഒരു പേരല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ തന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇനി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഇവിടെ എം പി പോയിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലും ഒരു പേര് അത് അഴിമതി ഈ പ്രശ്നം ആവും അത് അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം വരെ വരും വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേരളത്തിന് പുറത്തായത് വിൽക്കും നമ്മള് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ മത്സരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപതിലൂടെ പോവാം അല്ല പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നേരം ഒരു കോടി അടിച്ചങ്ങ് പോവാം എനിക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ എന്താ പരിപാടി അജയൻ സാർ എങ്ങനെ ഈ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ അതോ മിക്കവാറും അങ്ങനെയല്ല ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ചാകര കാലമാണ് പ്രോഗ്രാംസ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന കാശായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടുക ആ ഡേറ്റ് ന്യൂ ഇയർ മാത്രം ചില സ്പോൺസർമാരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഹലോ അജയ ന്യൂ ഇയർ കൊടുത്തോ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് കോവിഡിന് ശേഷം പോരാ വേദികൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് കാലമായിരുന്നു കലാകാരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്ന സമയം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവവും നമ്മുടെ പരിപാടികളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം അതെ ഞാൻ നമ്മള് ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഷോയും കോമഡി ഉത്സവം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ടോപ് സിംഗറിന്റെ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ കോവിഡ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേരേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം അതായത് എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് ഒരു വൈറസ് പലരിലും പല രീതിയിലാണ് നിങ്ങളും ചെറുതാണ് വൈറസും വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ വീട്ടില് വൈഫൊക്കെ കുറച്ച് കെയറിങ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷം വന്ന സിനിമകൾ എന്നുള്ളതല്ല പല പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ റിസ്ക് എടുത്ത് പലരും പോയപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് തമിഴിൽ നിന്നൊരു വിളി വന്നത് പ്രഭുദേവ സാറിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ബഗീര എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അതിന്റെ വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നടുക്കിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാ ആ ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇട്ട അതെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആള് ശിവൻ ശിവൻ വണ്ടിയല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു മറ്റേത് വിഷ്ണു വിഷ്ണു വിഷ്ണുവും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആള് തന്നെ ശിവന് ബിസി ആവുമ്പോ വിഷ്ണു വരും ബിസി ആവുമ്പോ വേറെ വിനീഷ് വരുന്നല്ല വിനീഷ് എന്റെ ഹെയർ മേക്കപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ എന്റെ വീട് പാലക്കാട് ഓക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാറിയാലോ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് അല്ല വേറെ കാര്യമുണ്ട് വിനീഷ് ഇപ്പൊ വിനീഷ് എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ഥാപനമൊക്കെ നടത്തുന്നു വിനീഷ് രാജ് മേക്കപ്പ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ജോലി അറിയാലോ വണ്ടി ഓടിക്കലല്ല അല്ല ജനറോളജി വേണ്ടി വരും ജനറോളജി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാറ് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നോട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ശിവൻ ചോദിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വല്ല സാറ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുമോ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം വിനീഷ് പറയാ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിട്ട് ഒന്നര മാസമായി അപ്പോ മറ്റേ നടക്കുന്നത് പറയാ നീ ഒന്നര മാസമെങ്കിലും വായിച്ചില്ലേ ഞങ്ങള് പത്രമേ കണ്ടിട്ടില്ല പത്രം വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന സമയത്ത് ചേട്ടാ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് എന്ത് പറ്റി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടിരിക്കുകയായിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ
അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി അല്ലെ ഇപ്പൊ അജയന് ഈ കോവിഡ് വന്നതിനു ശേഷം ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായോ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വൈറസ് വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിനും പറ്റിയ പ്രശ്നം ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അത് വെച്ച് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഭാഗ്യം പല ആൾക്കാരും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം അടിച്ച് പരുവായി കിടക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കുക കുട്ടേട്ടൻ എന്തോ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാള് ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പലരും നമ്മളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ന്യൂ ഇയറിന് ഒരുപാട് ആശംസകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഇന്നലെ വന്ന അനുസിത്താരെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറ്റിയില്ല ഇല്ല അനുസിത്താരിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തു ഒരു കോടി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള കോടി കൊണ്ടുപോയി ഒരു കോടി അടിച്ചു ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അജയന് ഇല്ല എന്റെ ടെൻഷൻ ചോദ്യം വല്ല അങ്ങോട്ട് പോവോന്നുള്ള എനിക്ക് അവന്മാരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുള്ള ടെൻഷനുള്ള അങ്ങേറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊരു വാവലും തോന്നുന്നില്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അതത്രേ ഉള്ളൂ വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ നല്ല ക്ലാസ് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കാം വിഷ്ണു നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ചോദ്യമില്ലല്ലോ <laughs> 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 അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജഗദീഷ് ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീനിവാസൻ ഓപ്ഷൻ സി മാമുക്കോയ ഓപ്ഷൻ ഡി മുകേഷ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഭീമൻ രഘു ഗറിയാം ഒരാളാണ് ശരിയായിരിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെ പോയാലോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം അജയം പ്രിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല പി സി കേടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വല്ല കേടു വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടം കാണാൻ പഠിച്ചതോ മോള് പഠിച്ച പുസ്തകമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണേ നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഇത് വേറെ ഇത് കളറി വേറെ കളറി വേറെ ഓക്കെ മോണിറ്റർ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ചിഹ്നമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ കടുവ ഓപ്ഷൻ ബി കുതിര ഓപ്ഷൻ സി കാണ്ടാമൃഗം ഓപ്ഷൻ ഡി ആന ഓപ്ഷൻ ഡി കഴുത ഓപ്ഷൻ സി കാണ്ടാമൃഗം കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ തൊലിക്കട്ടി എന്തൊക്കെ പറയും ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കോ ഓപ്ഷൻ സി കാണ്ടാമൃഗം അപ്പൊ നമുക്ക് പൂട്ടി തുറന്നു കണ്ടാമൃഗം ഇതോടെ ചോദിക്കാം 
ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും ശരിയാണ് ഇവർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഓക്കെ ഞാനിനി കഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ആ ചിത്രം കണ്ടു ആ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊമ്പൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നി ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ അജയൻ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളത് ലൂസ് ലൂസ് അത് നമ്മുടെ ചിത്രാഞ്ജലി നാഗര ഓപ്പറേറ്റർ നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു റിലേറ്റീവിനെ കാണാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാനും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും കൂടെ എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എടുത്തോട്ട് പോയി വെള്ളത്തോട്ട് പോയി അവളൊന്ന് എടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്നാ ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിടെ കൈക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ യാത്രയിൽ പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ആ പയ്യൻ നല്ല കലാകാരനൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നിയിട്ട് പുള്ളി പോയി ഡയറക്ടർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ആ പടം ഡയറക്ട് ചെയ്ത പപ്പു മാള ജഗതി എന്നായിരുന്നു ആ പടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അമ്പിളി ചേട്ടനും ജഗതി നമ്മുടെ മാള ചേട്ടനും പപ്പു ചേട്ടനുമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രം അതില് എനിക്കൊരു വേഷം കിട്ടി അപ്പൊ ഞാനൊരു അഞ്ചാം നാലാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് മുടിയെല്ലാം മുട്ടയടിച്ച് മീശയൊക്കെ വെച്ച് പിരിയൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വേറൊരു ഫിഗർ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഫിഗർ ആയിട്ട് കെട്ടിപ്പോയി ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യല്ലേ ഒന്ന് പേടിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഫുൾ ഫൈറ്റ് അത് ആരുമായിട്ടാന്ന് അറിയോ വെട്ടൂർ പുഷൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് തെറ്റി ഞങ്ങൾ തന്നെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അതാണ് ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ എന്നും രാവിലെ ഞാൻ ചെല്ലും ഇടിയും അവിടെ നിന്ന് ഒടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് പോയി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പടം റിലീസ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ സീക്വൻസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സിനിമയില് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലനുണ്ട് ആരെ വേണേലും ആരെ വേണേലും വെട്ടാൻ കഴിയുന്ന അന്ന് ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പടത്തില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതും അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പടമായിരുന്നു അതൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു വിഷമായിട്ട് തോന്നി മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ അമ്പിളിയമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നത് അത് വേളുകൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കെ ജി വിജയകുമാർ ഡയറക്ടർ അതില് ഈ പറഞ്ഞ ഷാജു ആണ് മെയിൻ റോള് ചെയ്തത് അതിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ടി എം ജേക്കബ് സാറിന്റെ മോള് അമ്പിളി കൊച്ചുകുട്ടി ആ സമയത്ത് ആ മോള് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്സിംഗ് ആയ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാനടന്റെ മകനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റി പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞ മോനെ അതാണ് ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒക്കെ നിന്നോണം അഭിനയിച്ചോണം ആ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയെ ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു നിർത്തി അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന അതിനകത്ത് അതുപോലത്തെ വികൃതികളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ആ സിനിമ ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊരു അതിന്റെ ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന റിലീസിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അതിൽ ചിലരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് അന്ന് ദൂരദർശനിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ആയി മലയാളം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടി വി ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പത്തോ അറുപതും പേര് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ പടം വരുമോ ഒരു മലയാളം പടം ദൂരദർശനിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്റെ അജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ഇട്ട് ആ പേര് എട്ട് നിലയെ പൊട്ടി പക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇങ്ങനെ കയറി വരുവാ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളറിയാതെ എവിടെ ചെന്നാലും ആ പേരാ പറയണം പിന്നെ ഞാൻ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം കോളേജ് ആ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പേരായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗ
ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗിന്നസ് തന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ടത് മമ്മൂക്കയാണ് ഗിന്നസ് ഇട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ പടത്തിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ അമ്പിളി മാമനകത്ത് അത് അച്ഛന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് മിടി രാജപ്പൻ സാർ ഓക്കെ രാജപ്പേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനാണ് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പാക്കേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഓട്ടോ ഒന്നും പാടില്ല പുള്ളിയുടെ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും വീട്ടിലില്ല അപ്പൊ അത്രയും സൗഹൃദം ഉണ്ട് അവര് തമ്മി അങ്ങനെ ഈ അമ്പളി മാവൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മോനുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അതിനുശേഷം ഈ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന്റെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെളുകൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വരുന്നത് വീട് രായപ്പഞ്ചേട്ടനും വരുന്ന വീട്ടിൽ വന്നു ഈ പറഞ്ഞ വേളുകൃഷ്ണൻകുട്ടി സാർ വന്നു ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ വന്ന ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആനപ്പുറത്ത് കയറാവോ ആനയെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആനെ ഞാൻ കയറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പണക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വരുന്ന ബെൻസേല ആനക്കാരന്റെ മകൻ അച്ഛനോട് പോയി പറയും ആ കുട്ടി ബെൻസിലാ വരുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ പോകാം കട്ട് അതിന് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആരാന്നറിയോ സാറിന് മനസ്സിലായാരാന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരുവാ ഒരു കോടിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ഹീറോയും ഹീറോയിനും അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഗണേഷ് കുമാർ ഗണേഷേട്ടനാണ് ആ നിൽക്കുന്നത് നായിക കലാരഞ്ജനി ചേച്ചിയാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു സോങ് കലാരഞ്ജനി ചേച്ചിക്കാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സീക്വൻസ് അഭിനയിക്കാനുള്ളത് ടീച്ചറുടെ വേഷം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറാ പുള്ളിക്കാരി ടീച്ചറുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ കാമുകൻ മരിച്ചു പോകുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഗണേഷേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ ചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോ കുട്ടികളുടെ ചിത്രത്തിന് ടാക്സ് ഫ്രീ ആ അതാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അദ്ദേഹം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ള ആളാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം റെക്കോർഡാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാസ്യ നോവലുകൾ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനും എന്തൊക്കെയോ റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് എന്നുള്ളതല്ല ഇത്രക്കത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞു കിറ്റായിരുന്നു അത് എന്നെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മള് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആനക്കാരന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയുക നമുക്ക് ആനപ്പുറത്ത് നാളെ പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടം ആനയുടെ പുറത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് വരിക അടുത്ത സീൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര കോമഡി ആയത് ആന തുമ്പി കോയി കൊണ്ട് പിടിച്ച് ബെഞ്ചയിൽ ഇരുത്തണം അവിടെ ആലോചന തുടങ്ങി ഞാൻ ഇവിടെ കരച്ചിലും തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ട് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ തപ്പിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാളു എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ആവേശത്തിൽ എനിക്ക് ആനയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ മോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സുഖം മനസ്സിലായത് മുട്ട സൂചി കൊള്ളുന്ന പോലെയാ കൊണ്ടുകയറുന്നത് ബാക്കിൽ എന്നിട്ടാ പിന്നെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ചാക്കോ അല്ലെ എന്തൊരു തുണി കട്ടിയുള്ള കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാലപ്പുറത്ത് പുറത്ത് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ സ്പേസ് മിച്ചമാണ് പിന്നെ ചേട്ടൻ അനം കണ്ട അങ്ങനെ ഇരുന്നാ മോൻ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തി ഒരു കണക്കിന് ആ ഷോട്ട് അങ്ങ് തീർത്തു ആ ഷോട്ട് തീർന്നോട് കൂടി പിന്നെ സേഫായി കാരണം പിന്നെ ആനയുടെ പുറത്തുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സീൻ കുളിപ്പിക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആനയുടെ വയറെ കൂടെ നടക്കല് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു അത് ഒഴിവാക്കി അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഇടപെട്ട് അത് തീർത്ത് അത് വേണ്ട ഞാൻ എടുത്ത് രണ്ടാം പാപ്പാന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൈമാറി മറ്റേ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരാളുടെ കൈ മാറി അടുത്ത ആളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബെഞ്ചേലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അതോടുകൂടി ആ സംഗതി കഴിഞ്ഞു ആനയൊന്ന് വരയി നോക്കി ഇപ്പഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ
സാറിനോട് കുറേ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നമുക്ക് റീത്ത് വെച്ച് കളയാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേരുടെ ഒരു പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കാണുക റീത്തുമായിട്ട് അപ്പൊ ഒരുപോലെ റീത്തുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ റീത്ത് വെക്കുന്നത് നീ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം വെച്ച് കളയാം അങ്ങനെയുള്ള ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ വെച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാം പ്ലേ അപ്പൊ ഇനിയാണ് പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഈ ഗാനം രചിച്ച പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ലാൽ ജോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ജോഷി ഓപ്ഷൻ സി ജയരാജ് ഓപ്ഷൻ ഡി സത്യനന്ദിക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഇ ലോഹിത ദാസ് ഉറപ്പായിരിക്കോ പൂട്ടാമോ നാല് നെല്ലി പൊട്ടുവാ ചെയ്യും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഇ പൂട്ടാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല കാര്യം അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതിന്റെ സംവിധായകൻ എ കെ ലോഹിദാസ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് എന്ന ധാരണയിലാണ് അജൻ ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അജന്റെ ധാരണകൾ പിഴയ്ക്കുന്നു പിഴയ്ക്കട്ടെ അല്ലേ കുറവാണ് പിഴയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ചേട്ടന്മാർ ചോദിക്കാം കുറവാണോ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ലോഹിത സാറാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചോ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പേര് അതിനായിട്ട് ഇരുത്തിരിക്കുക അല്ലേ ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥന അമ്പലത്തി വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ അതിലൊക്കെ കറി ഇതെന്താ ശിവ ഇത് വഴി കേക്കാന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ആ പാർട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയുടെ ആളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ചേട്ടന് ഒരുകോടി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല കൊണ്ടുപോന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ വന്നിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളു പുള്ളി അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് എ കെ ലോഹിദാസിന്റേതാണ് രചന വിജയവിശ്വാസാണ് പറയൂ കൂട്ടേട്ടാ അജയ് കുമാർ താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് മുമ്പൊരിക്കൽ സവാരി ഗിരിഗിരി എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം താങ്കൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ താങ്കൾ ഒരു പാമ്പ് വളർത്തുകാരനെ ഇൻട്രൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന കുട്ടിയുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് എന്താ ചെയ്യാത് അത് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാറ്റ് ആയിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിംഗും അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വല്ലഭൻ കെയർ ഓഫ് വല്ലഭൻ വല്ലഭൻ കെയർ ഓഫ് വല്ലഭൻ എന്ന സെഗ്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് പല പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ആൾക്കാര് പല പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മളെ ചാറ്റിയും ഇന്റർവ്യൂയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പാമ്പിനെ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും പാമ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഒരു പാമ്പിനെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഭയമുണ്ടോ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അകന്ന ഗിരിക്കും ഞാൻ സാധനം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു അകലം ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു അകലം അകലത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സാറിന് അറിയാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നോട് ഇതേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മള് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അജയന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാമ്പിനെ വിഷപ്പല്ലൊക്കെ പറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതി പലർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നിങ്ങളെ പല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചാ തോ പല്ല് പറിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഉള്ളു ആ അപ്പൊ അത് ചെയ്യണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു ഇത് കറും വേദനിപ്പിച്ച് വേണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഇത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമോ അപ്പൊ പിന്നെന്താ ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിള്ളേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെങ്കിൽ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മില് ചാറ്റ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്നെ തന്നെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് നോക്കുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല ആ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഫിഗറിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയൊക്
അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു ആ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഈ മാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന സീറ്റ് വഴിയാണ് താഴോട്ട് പോയത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അതിനെ തപ്പിയെടുത്തത് സെറ്റിനകത്തുനിന്ന് എ ജെ റെസിഡൻസിയിലാണ് സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിരിക്കട്ട് കിട്ടിയാൽ താഴെ റിസപ്ഷൻ വരെ എത്തണ്ട കാരണം ബ്ലഡ് ഓടി ഇവിടെ എത്തിയാലല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇടയിൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കും മാത്രല്ല ബ്ലഡ് എത്ര സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യം കാര്യം ഒരുപാട് ഓടണ്ട ഓടണ്ട വേണ്ട അത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലേ അജയ് അതെ അജയന്റെ കല്യാണമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രണയിച്ചാണോ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രണയിച്ചാണോ പക്ക അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അമ്മ അല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ പ്രണയിച്ച ലേഖനം ഒക്കെ അയച്ചല്ലോ അജയന് പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ ഈ സവാരി ഗിരിഗിരി ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രണയ ലേഖനം എനിക്ക് വന്നു അതെന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ലെറ്റർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങുമാരെല്ലാം ഭയങ്കര ചിരിയും ഭയങ്കര നാണത്തിനും നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന പോലത്തെ ചില ഇതിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ച് അവർ വായിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയല്ലോ അപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാ ചോട്ടാ ചോട്ടനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ചോട്ടന്റെ നീട്ടക്കുറവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി പെറുക്കി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു എന്ന് പേര് സ്ഥലം സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി അതായത് ഒരു ഇച്ചിരി ഉൾനാട്ടിലുള്ള അതായത് കുറച്ച് വയനാട് നിന്ന് കുറച്ച് അകത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ട്രൈബൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു കത്താണ് അക്ഷരമൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടി പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയ മറ്റൊന്നും കൊണ്ട അത്രയും ഏരിയ വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ റീച്ച് ഉണ്ട് ഏഹ് അതൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഒപ്പിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടിയും കൊടുത്തു താങ്ക് യു സന്തോഷം എഴുതിയതിന് സ്നേഹത്തിന് നന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചാനലിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ കണ്ടെത്തിയത് ഭാര്യ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കഥയാണ് അത് അമ്മയുടെ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ച് ഉത്തരവാദിത്തൊക്കെ തീർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ലൈനിൽ അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു സഹയാത്രികയോട് പറയുക ആ ചേച്ചി താമസിക്കുന്നത് വൈഫിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അപ്പൊ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നേരത്തെ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അയ്മനത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയതാ പത്തനാപുരത്തേക്ക് അപ്പൊ ആ യാത്രയിൽ അമ്മ ഇത് പറയുന്നു അപ്പൊ അമ്മ അമ്മ ഈ ചേച്ചിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ അവൻ ഫ്രീ ആണ് പിറ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ എന്നുള്ളൊരു ലൈനിൽ അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി പലരോടും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിലും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അജയന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ചർച്ചയിൽ ഈ വിഷയം വരികയും ഗായത്രി ഇത് കേൾക്കുകയും വളരെ തമാശ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു തള്ളി തമാശ ഈ കളിയാക്കലായി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ എവിടെയോ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ഒരു സിനിമകളും പുള്ളിക്കാരി കണ്ടിട്ടില്ല അതിനൊരു ഉപകഥയും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആരാ എന്താ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ഗ്യാസിറ്റുകളുടെ ഒരു സി ഡി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് അതാണ് അതൊരു കോമഡി ഷോ ആയിരുന്നു ആ ഷോയിൽ ഞാൻ പെൺവേഷം കെട്ടി മുലക്കച്ചയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഒരു ഭാര്യ നല്ല പെൺകുട്ടിയാണോ അതുമല്ല ഒന്നും അല്ലാത്ത രീതി കുറച്ച് നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് കൂട്ടിയിടുമല്ലോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു രൂപമായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യം അത് കണ്ടിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അതെനിക്ക് അറിയത്തില
എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലും പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ വളരെ ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പത്ത് ദിവസം പോവില്ല അല്ലെ തീരുമാനം ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അറിയുന്ന ഗായത്രി അതായത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ വാർഷികയൊക്കെ കൊണ്ടാടുന്ന സമയത്ത് ഈ വർഷങ്ങളും കൂടെ പോകുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയും അങ്ങനെ ഇല്ല സാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ പിറന്നാളിന് മാത്രം സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല നല്ല നല്ല എല്ലാ മൂവ്മെന്റും സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി അല്ലേ അല്ല ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിക്കില്ല എന്ന് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അറിയുന്നു എന്തോ ആലോചിച്ചാ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അന്നേരം അതിനെ അതിൻ്റെതായ സ്പിരിറ്റാണ് കാരണം ഇതിലും വലിയ കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് ചിലപ്പോൾ സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ എൻ്റെ പരിമിതി ഞാൻ എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ആ അവരെങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാറിനെ കാണുന്നു സാറിനെ കാണുമ്പോൾ സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഈ പരിഹസിച്ചവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഭയങ്കര കരുതലോട് കൂടി കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ മത്സരിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പോകുന്ന കാലത്ത് രാത്രികളിലൊന്നും ഉറങ്ങാതെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തെ ട്രൂപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്കമാലിയിൽ വെളുപ്പിനെ രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് നിൽക്കും എനിക്ക് തന്നെ ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തോറ്റു പോകുന്ന രണ്ട് ഏരിയാണ് ബസിന്റെ ഫുട്ബോർഡും വാഷിംഗ് വാഷ് ബേസിനും വാഷ് ബേസിനും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്കമാലിയിലുള്ള ഓട്ടോയിൽ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു യാത്രക്കാരനായിരിക്കും ഇറങ്ങി വന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് കണ്ടക്ടർമാര് അതുപോലെ തന്നെ അങ്കമാലിലെ കൊട്ടേഷന്റെ ആൾക്കാർ വരെ നമ്മളെ പൊക്കി എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് ഗൈരോട് പോകോ ഞാനിവിടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടേ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹത്തോട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ മറഡോണ ഓപ്ഷൻ ബി ലയണൽ മെസ്സി ഓപ്ഷൻ സി പെലെ ഓപ്ഷൻ ഡി റൊണാൾഡോ ഓപ്ഷൻ ഡി ബെക്കൻ ബോബർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പെലെ പെലെ കൂട്ടാമോ എനിക്ക് കൂട്ടാം പ്രാർത്ഥിച്ച പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കണോ അല്ല അതിന് കാരണം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണത്തേക്ക് നമുക്ക് പിടിക്കാം അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആദരവ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യം സാധ്യത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെലെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തെറ്റിയാൽ മൂവായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മുതലാവൂ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നൊരു ഒരു വിഷമത്തിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ചെയ്യും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അജയം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം പെലേക്ക് ഒരു ആദരവ് കൊടുക്ക ലോക കാൽപന്ത് കളിയുടെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഒരു ലെജൻഡറി ഹീറോ ആണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുമ്പോ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ പ്രധാന ഹെഡ്ലൈൻ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ ലെജൻഡറി ഹീറോ പ്രണാമം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം നമ്മളിനി മേലോട്ട് പൊക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിനി ഉയരമില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മളെ പൊക്കത്തില്ല എന്ന് വേണ്ട പൊക്കുന്നു അല്ലെ മാത്രല്ല ഞാൻ അജയനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൽ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിരുന്നത് അല്ലെ പൊക്കത്തിൽ അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് നല്ല ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം പൊക്കത്തിൽ പക്രു ഓക്കെ റെഡി റെഡി കോപ്പി റൈറ്റ് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അജയൻ കെ ജി വിജയകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന ചിത്രം ഏത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചിരക്കൽ കൊട്ടാരം ഓപ്ഷൻ ബി പാലിയും കൊട്ടാരം ഓപ്ഷൻ സി കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം ഓപ്ഷൻ ഡി പന്തളം കൊട്ടാരം ഓപ്ഷൻ ഇ കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം ഗിന്നസ് പക്രുവിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ആളാണ് കെ ജി വിജയകുമാർ കൂട്ടോ ശരിയാണ് സാറ് പൂട്ടിക്കും അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മത്സരാർത്ഥി ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ പൂട്ടിക്കോളാൻ ഓപ്ഷൻ തനിക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ല ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ കിടക്കുന്ന ശരണമയ്യപ്പ പന്തളം കൊട്ടാരം ജയകുമാർ സാർ എനിക്ക് അയച്ചു പക്ഷേ ഏത് കൊട്ടാരം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ ഓപ്ഷൻ ഡി പൂട്ടുന്നു പൂട്ടി ശരണം വിളി കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി പന്തളം കൊട്ടാരം എവിടോ ചെന്ന് പെട്ടു അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഓക്കെ അജയന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ആദ്യ കുഞ്ഞു മരിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും അത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു അതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഉയരം കുറഞ്ഞ ആളുകളൊന്നും ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അധികം കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ശംഖയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷവും അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് അറിയുന്നത് അതിന് ശ്വാസത്തിന്റെ അതായത് ജനിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പൊ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും വളരെ വല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയില്ല കൊച്ചിനെ കൂടുതലും ഐ സി യുവിലും ഇയക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിലും ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു കുഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചില ഘട്ടങ്ങൾ കാരണം ആ സമയത്ത് കുറെ പ്രോഗ്രാംസും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പല ടീമുകളും പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ആ സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം മതി കേസ് പരിപാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് അന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വരണം അയാൾ ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ തകർത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ഐ സി യു കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും കോമഡി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം തീർന്നിട്ട് നേരെ പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ സി യുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വല്ലാത്തൊരു അടി പോലെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ടൊരു വല്ലാത്തൊരു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചു രണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്നു നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഒപ്പം നിക്കുവായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്തുള്ള പരിപാടികളിലെല്ലാം കൂടുതലും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ആ സമയത്ത് യു എ യിലും ഒക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ പോയത് ആ യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു റിലീഫിലേക്കൊക്കെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു അടുത്ത വർഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ മോളായി അപ്പം ആ മോള് വന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ദീപ്ത കീർത്തി ദീപ്ത കീർത്തി എന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ വരിക പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാറ്
ഒരു ചെറിയ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ കൊച്ചു മോളെ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ അവൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ അച്ഛനാണെന്നൊന്നു കാരണം അവളും ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോവുക ഇപ്പോഴും വൈഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്പനി എന്നോടാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഈ ആദ്യത്തെ മോളുടെ കാര്യം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ചാനലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല ഇത് വായിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു വിഷമമാവണ്ട എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു എന്തിനാ ഒരു ന്യൂസ് ആക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന കൂടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സംഭവിച്ച ചില തിരിച്ചടികളിലൊന്നായിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് അത് ചില മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ എടുത്തിട്ട് ഈ മോളുടെ ഫോട്ടോയും ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചില ന്യൂസുകളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് കുറേ കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വിളിക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് ഞാൻ വളരെ ചിരിച്ച് തള്ളിക്കളി കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമ്പുനിലിൻ്റെ വായൊന്നും മൂടിക്കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഓഡിയൻസിന് തന്നെ അറിയാം അത് ശരിക്കുള്ളൊരു ന്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അല്ല അതൊരു ഫേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് മലയാളികൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവർക്കത് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചില ആളുകളുടെ ആ ഒരു എന്ത് ന്യൂസും കൊടുത്താലും അത് അതിലേക്കൊരു ക്ലിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അത് അവർ തന്നെ ചിന്തിച്ച് മാറേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു മകൾ തകർത്ത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് കലാപരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതിൽ ഇതിനോടും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കും സ്കൂളിലെല്ലാ പരിപാടികളും ക്ലാസ്സിലും കയറും ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇടയ്ക്കൊരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് മാറി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കോവിഡ് ആണ് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടെ താല്പര്യപ്പെടുത്തുന്ന എനിക്ക് തോന്നി അതെന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം സ്കൂളിൽ പോകാൻ അതിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മടുത്ത് കാണും അച്ഛനൊക്കെ എന്തൊരു ബോറാന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണ് മുൾടൈം കാണുമല്ലേ അജയ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇടവേള കൂടി വേണം ഓക്കെ ഇടവേളയിലേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ അജയ് നമ്മൾ മത്സരം തുടരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മോഡി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അജയൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പടയാളികൾക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് ലഭിച്ച വള്ളം ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ ചുള്ളൻ വള്ളം ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളം ഓപ്ഷൻ സി ഓടി വള്ളം ഓപ്ഷൻ ഡി ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഓപ്ഷൻ ഇ വെപ്പുവെള്ളം ഓപ്ഷൻ ഇ വെപ്പുവെള്ളം അതായിരിക്കൂ വിളമ്പ് വെപ്പല്ലേ വെപ്പല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ വെപ്പുവെള്ളം പൂട്ടി ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചാ ഇത് ഞാൻ പൂട്ടി സാറ് പൂട്ടിയല്ലോ അവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം തൊഴയുന്ന ശരിയാണ് <laughs> 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 ഏറ്റവും അധികം തവണ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഓപ്ഷൻ ബി ജാവേദ് അക്തർ ഓപ്ഷൻ സി സത്യജിത് റോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുൽസാർ ഓപ്ഷൻ ഇ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാന് പിടിവള്ളി പിടിവള്ളിയിലേക്ക് പോവാം ആരുടെ പിടിവള്ളി അത് വെറുതെയാ 
ഓക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ യെസ് ബോസ് യാ അജയ് കുമാർ ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവള്ളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്തരമാണ് എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ബി ഗുൽസാർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എം ഡി സാർ അതേ തന്നെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ എം ഡി സാറിന്റെ പേര് പറയണം ആഗ്രഹിച്ചു സ്നേഹം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാകും എന്ന അജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ പൂട്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അത് കളിക്കി അല്ലേ നാല് തവണ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി സെവന്റി തൗസൻഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സാധാരണ ഒരു യാത്രക്കാരന് വിമാനത്തിന്റെ ഹോക്പിറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മെമ്മറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ ഹോക്പിറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് കുട്ടിയുടെ മെമ്മറിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ശരിയാണോ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായോ ഒരു മണിക്കൂർ താഴെ ഉള്ളു ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ആ അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലാണ് യാത്ര അപ്പൊ ഏത് എയർലൈൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോമഡിയാ ഫണ്ണാണ് കംപ്ലീറ്റ് എൻജോയ്മെന്റും ചിരിച്ച് കളിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഇലവന് മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും നിയമങ്ങളും ഭയങ്കര മറ്റത് ഓടി വന്ന് നമുക്ക് കയറാം ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ബെൽറ്റ് വരെ അഴിച്ച് ഷൂവിന്റെ ലേസ് വരെ അഴിക്കാതെ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടി വന്ന് കയറിയ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ടപ്പം ഈ ഒരു കൗതുകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വാതിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേ ഇവരെയും മറ്റേ ഈ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിടിക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു ക്യാബിൻ ക്രൂ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു നാലഞ്ച് സിംഹ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുങ്ങൾ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു വരെ തമാശയ്ക്ക് ഒരാളെ കിട്ടി എന്നുള്ള ലൈനിൽ എന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് എടുത്ത് പിന്നെ ഭയങ്കര കളിയും കോമഡി സംഭവങ്ങളോ ഫുഡ് മറ്റേ സ്പ്രേ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരിക എന്നിട്ട് യു വാൻ ടു മീറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടു സംഭവം പോയി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പോയി അത് തുറന്ന് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ അന്ന് കോക്കിൻ്റെ അത് ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള അവർ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി ഒരാൾ നിന്ന് അവരെ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ആൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇരുത്തി അവിടെ ഇരുന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു ആർ ടു സിറ്റ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇരുത്തി ഇരുത്തി ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറോളം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ലാൻഡിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് അന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല വെള്ളവും ജ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ തരുള്ളൂ അതും അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് കുടിച്ചു അവരുടെ കൂടുത്തി കമ്പനിയെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കേരളത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഹാപ്പി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കോപ്പിറ്റ് പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് ആ നോ പ്രോബ്ലം അവരെ വിളിച്ചു ഇവൻ ഇത് വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്തു തൊട്ടേന്ന് പുള്ളി ആങ്ങിയും കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ വിമാനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗിയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് താക്കുകയും പൊക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മോളി കൂടി ഇവൻ എടുത്തൊരിറ്റ ചാട്ടം പൈലറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാനും കാരണം ഇതിലെങ്ങാനും തട്ടി ലിവറിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വേറെ സംഗതി മാറിയേനെ കളി മാറിയ കാരണം ചിലപ്പോ സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിച്ച് തിരിച്ചു വിടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും അത് എന്താണല്ലോ അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചു ഞാനും ഒന്ന് ഷോക്കായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോയും എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറക്കി സംഭവം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം
ധനുഷ് കോടി ഉറപ്പായിരിക്കുമോ വേറെ ആലോചിക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല നാഗർവല്ലൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി ധനുഷ് കോടി കൂട്ടി എന്തായിരിക്കും ചേട്ടന്മാരെ സംഭവിക്കാണ്ടല്ലേ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ മൂന്ന് വരെ അല്ല വൈകിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഒരു കോടി അടിച്ചെടുക്കാൻ ഇവരുടെ വിധി അല്ലേ ശരിയാ ഒന്നും നമ്മള് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ അതെ ഓപ്ഷൻ ഡി ധനുഷ് കോടി അജയൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ധനുഷ് ഉത്തരം ശരിയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ ധനുസ് ഈ ധനുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം സാറിനോട് ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഗാന്ധാരി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപ്രസംഗത്തിനകത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ധനുസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം മുറുകി അമ്പുകൾ ചീറി കർണനൊരസ്ത്രമയച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു സാധനം ഈ ധനുസ് അത് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അജയൻ യഥാർത്ഥത്തില് ബിമിക്രി ട്രൂപ്പ് കൊണ്ടുനടന്നു അത് കൊച്ചിൻ ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കായിരുന്നു ട്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഡിസ്കവറി എന്റെ ട്രൂപ്പ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു കോട്ടയം നസീറിന്റെ ട്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മിക്കവരും ഇന്ന് സിനിമാ താരങ്ങളാണ് ആരൊക്കെയാ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ താരം ജയസൂര്യ ജയസൂര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര വർഷം ജയസൂര്യ അത് അതിലേറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലാമനായിട്ട് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന് കൂടത്തില് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം പിന്നെ ഷാജ് നമ്മുടെ ടിനി ഉണ്ട് ടിനി ടോമ് നസീർ സംക്രാന്തി പിന്നെ അങ്ങനെ അലക്സ് അങ്ങനെ മിക്കവരും ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ അതിലൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം അവർക്കൊപ്പം മിമിക്രി കളിച്ചു ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ടു വർഷ കാലം അതായത് ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്റ്റേജ് വരെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അജയ ലോകത്തിന്റെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞു അജയനേക്കാളും പൊക്കത്തിലായോ അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം എടുക്കണം മൊത്തം പാസ്പോർട്ട് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോ അജയൻ കുനിയണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് ചില ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ചില ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണൂലല്ലോ അപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അജയനെ കാണും ഒരുപാട് പേർക്ക് എഴുതേക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയത് കൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ണ് കാണിക്കണം പിന്നെ ബയോമെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഈ കൈ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ നടക്കൂല ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ പൊക്കോളാൻ പറയും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പം ഷാർജിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് കണ്ണ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ആ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ അവിടെ ഇരുന്ന അറബി അതെല്ലാം അഴിച്ച് ഇറക്കി അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചോദ്യമാണ് പിടിച്ചിരുന്നോളൂ നമ്മൾ മേളിലോട്ട് പോകുന്നു ഉയർത്തും ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക എതിരെ ഇരിക്കുന്ന ആളിനോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്നോണം നല്ല ശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പുറകോട്ട് വീടാനുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം മോണിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ചായയുള്ള മദൻലാൽ എന്ന നടനെ നായകനാക്കി വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരം ചെറുകുള്ള മോഹം ഓപ്ഷൻ ബി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓപ്ഷൻ സി ശിഫായി ലഹള ഓപ്ഷൻ ഡി മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ഓപ്ഷൻ എ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ഓപ്ഷൻ ബി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉറപ്പാണോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഞാൻ പൂട്ടുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അഭിനയിച്ച ശേഷം കുറെ കാലം പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മദൻലാൽ എവിടെ മദൻലാൽ എവിടെ ചോദിച്ചു നടക്കാൻ ആൾക്കാർ ഓപ്ഷൻ ബി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ തമ്മിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മദൻലാലിനെ വിളിച്ചു അത് ഡ്യൂപ്പുകളാണ് അല്ലെ കാരണം ഒരേ സ്വാമിയുള്ളവരുടെ പാരകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ മദൻലാലിനെ ഒരുപാട് പ്രേരിപ്പിച്ചാ കൊണ്ടുവന്നത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ലാൽ ഫാൻസ് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഒരു നടക്ക് അങ്ങ് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു
യു ആർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ശരിക്കും അജിയ മിമിക്രി ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അന്ന് കളിച്ച അജയന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് ഏഹ് കളിച്ച മിമിക്രി ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് തെറിച്ച് കാണത്തില്ല ഞാനത് അത് അത് അറിയുമ്പോഴാ എനിക്കൊരു ഒരു അജയനെ എനിക്കൊന്ന് ഫാൻസി ഡ്രസ്സിലും അജയന്റെ മോണോ ആക്ടിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം സംഭവിച്ച സമയമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് കണ്ടുകൊണ്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലേ അത് എത്രയോ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഞാനൊന്ന് കണ്ണടച്ചു വെച്ചാൽ വിധി കർത്താവ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി കോട്ട വന്നെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സുകാരൻ അവിടെ കാത്തിരുന്നു എന്നെ ഉറക്കട്ടെ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ഞാൻ അവന്റെ കാലിൽ അങ്ങ് തൂങ്ങി മകാമനസ്കനായിരുന്നു കേട്ടോ അയാൾ എവിടെയും ഉണ്ടായത് ഓർക്കും ഞാൻ നിങ്ങള് മാത്രമേ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണിൽ ഒരു പൊടി വീണു നമ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കി പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല പൊടിയൊന്നും വീണതല്ല പടം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവസാനം കാലേ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് ചില മത്സരങ്ങൾ നാപ്പത് നാപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ വരും അത് ശരി രാവിലെ ഇരുന്നല്ലേ ഒരു ഇരിപ്പം ഇരിക്കുവല്ലേ എന്നെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കും ഈ ഇതിലെ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ലെവൽ കൂടിയ പരിപാടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരാമോ നിങ്ങൾ വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ആ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ കുറേ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് ഓരോ ശാരീരികമ്പതി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാൾ ആര് വന്നു നിന്നാലും പക്ഷെ അന്ന് ഇതും കൂടി ഒരു തമാശായിരുന്നു നമ്മുടെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീല് അല്ലേ അത് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കാണിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളും ഞങ്ങളെ സ്കൂൾ സ്കിറ്റുകൾക്കകത്തൊക്കെ കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പറയുന്ന ചില കുറുക്കി കൊള്ളുന്ന പോലത്തെ ചില തർക്കുത്തരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നും വിറ്റു പോവില്ല തമാശകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ബോഡി ഷേമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു 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 വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ യുവതലമുറയ്ക്കൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള തമാശകളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവരെ ആ വണ്ണം കൂടിയ ആൾക്കാരെ കളിയാകൽ കറുത്ത ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് തമാശ ചെയ്യുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി കൊണ്ട് ഒരുക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വികൃതമാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നിൽക്കില്ല ഇപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങൾ പറയുക സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ചിരിക്കുള്ള വകകൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇരി സംസാരിക്കുമ്പം ജെനുവിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം വീഴുന്നു അതിലുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും അതിലുള്ളൊരു രസവും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തമാശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും യൂത്താണ് അത് അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് കുറേ സംഗതികൾ തമാശയിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിനിമകൾക്കകത്തും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത് വാടക വീട്ടിൽ എത്ര കൊല്ലം ഇരുപതൊരു സാമാന്യ എണ്ണമാണ് ചിലതൊരു ആറു മാസമൊക്കെ തയ്ക്കാതെ എന്റെ സൗകര്യം കൂടെ നോക്കും എനിക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ അടുത്താണോ ബസ് കിട്ടുമോ ഒരുപാട് ദൂരം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി താമസിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തരത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരെ പോയി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളും കെട്ടിപ്പെറുക്കി ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊള്ളുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മുറി അല്ലെ രണ്ട് മുറി വീട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിലാണ് ഒരുപാട് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ചില വീടുകൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അയലൊക്കത്ത് വരും അവരെ വീട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം ചില വീടുകളുടെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെടി അറിയാതെ നടും അതിലൊരു പൂ ഇട്ട് അത് പൂത്തത് മൊട്ട ഇട്ട് അത് പുഷ്പമാകാൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പം നമ്മൾ മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീട് പക്ഷേ ഒരു വീട് ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അല്ലേ അവസാനം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വീട് വെച്ച് വരും ഒരു വീടല്ല അത് ചുമ്മാ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
ഒരു വീട് അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വീടുണ്ട് അത് റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അജയം കരി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു കുട്ടിയും കോലും അല്ലെ അഭിനയിച്ചും അടുത്തപ്പോ സംവിധാനം ചെയ്താണോ അല്ല ഞാന് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ സംവിധായ ഒരു പടം സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പടം മതി അല്ല അത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പടം അല്ല ഒരു സംവിധായകനാവണം എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാടകമൊക്കെ എഴുതി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാനലിലേക്ക് അതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പല സ്ക്രിപ്റ്റുകളും എഴുതി നമ്മുടെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ഈ അന്ന് സി ഡി ക്യാസറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നത് ചുമ്മാ ഞാൻ അത്ഭുത ദ്വീപിൻ്റെ ഒരു സോങ് സീക്വൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിന് വിനയൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പോൾ സാറിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കഥ വെറുതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു അതായത് നീ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നീ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പുള്ളി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പഴയ പോലൊന്നും അല്ലടാ ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറയിലൊന്നും എത്തി നോക്കേണ്ട കാര്യം അത് ഇരുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ആ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ആഗ്രഹവും കൂടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ കുറച്ച് യാത്രകളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നു എപ്പോൾ വേണേലും പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിക്കും കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആകപ്പാടെ വന്നൊരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു കഥാപാത്രം ഞാനാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു നല്ലൊരു നടൻ വേണം എങ്കിലേ ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു പഞ്ചുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പല നടന്മാരോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ചിലർക്ക് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നി അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ചില ആളുകൾ വരെ അത്തരത്തിലാണ് ചിന്തിച്ചത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സംഗതി ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമോ എനിക്ക് സിനിമ അറിയാമോ ഞാൻ എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടേട്ടൻ വിജയ രാഘവൻ ചേട്ടൻ ഒരു മാഗസീൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സംവിധാനം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു കമൻറ്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചൊന്നും ആരോടും എന്നോടും ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് പറയുകയുണ്ടായി അത് ഞാൻ വായിച്ചും എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് സുഹൃത്ത് കട്ടിങ് അയച്ചു തന്നു അതൊക്കെ ചില വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് അതിലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യും പടം തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായ ഒന്നും ഓടിയില്ല വലിയ ഭയങ്കര ഓട്ടമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ പോലും ബി എ സി എ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല കിട്ടി ഞാനല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ എന്റെ സുഹൃത്താ ചെയ്തത് വളരെ അടുത്ത മിത്രമാണ് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ റെഡിയുമാണ് എന്ന് വെച്ചാല് സാറ്റലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് സാറുള്ളപ്പോഴാണ് പോയത് സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇനി പറയുന്ന ഏത് വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു മ്യൂസിയം ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ലേണൽ മെസ്സി ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഓപ്ഷൻ സി കിലിയൻ എംബാപ്പി ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാരി കെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഇ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോൾ ഓപ്ഷൻ എ ലയണൽ മെസ്സി ഉത്തരം ശരിയായിക്കോ കൂട്ടാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അത് ന്യൂസില് കണ്ടതായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് കൂട്ടട്ടെ കൂട്ടി കൂട്ടട്ടോ അബദ്ധം പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിജയിച്ചാൽ 3 ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ 20000 രൂപ ഇതിപ്പോ നമ്മളല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അഥവാ പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ചിരിയുടെ ഇത് കണ്ട് ശിവദാസ ആക്കാൻ പോകുന്നതല്ലോ അതുകൊണ്ട് മെസ്സിയുടെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു
ഇനി ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് പറയട്ടെ പറയൂ അതായത് ശിവൻ ആണ് ഏറ്റവും സീനിയർ അതാണ് പത്ത് ഇരുപത് വർഷ കാലമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പല മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ കോറിയോഗ്രാഫർ ആണ് ഡാൻസ് കോറിയോഗ്രാഫിയും ഡാൻസും ഒക്കെ ചെയ്യും ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളി എന്റെ കൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അവർക്കൊരു ഡാൻസറേം കിട്ടും എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷ്ണു വന്നപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രോഗ്രാമിന് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിഷ്ണു വന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ക്ലാസ് എടുത്ത് അതായത് എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് അപ്പൊ അവൻ വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പുള്ളി ഈ പൊക്കണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തോണം അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ കൈ നോക്കിയതും പിന്നെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ഞാൻ കാറേലിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇതെന്താ അല്ല ചേട്ടൻ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചോദ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞ വേഡിൽ എന്ന ഗെയിം ഏത് പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ സൺ ഓപ്ഷൻ സി ഗാർഡിയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വില നിലവാരം കൂടി പറയാം വിജയിച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു പിടിവള്ളി വാക്കിയുണ്ട് കുട്ടിയേട്ടന്റെ അല്ല ഇത്രയും നേരം ഫുട്ബോളും അതുപോലെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കളികളിലേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ഗെയിമിലേക്കൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അപകടം മണക്കുന്നു 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 അത് ഒരു പിടിവള്ളിയും കൂടെ എടുക്കാം അവസാനത്തെ പിടിവള്ളി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ചെരിയുദ്രമാണ് എ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് സി ഗാർഡിയൻ ബി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നിൽ ഒരു ഉത്തരം പറയുക ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വിജയിച്ചാൽ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടാൽ എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണ് ാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ മനസ്സിലൊരു ഒരു പുതിയൊരു ആശയം ഒരു നല്ലൊരു കഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷണൽ മൂവിയാണ് കുറച്ച് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാ കുറവാ സംവിധാനവും നിർമ്മാണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും കൂടെ പാടാം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു അഭിനയവും സംവിധാനവും കൂടെ പാടാന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഒരു പടം നിർമ്മിച്ചായിരുന്നല്ലോ നിർമ്മിച്ചു നിർമ്മിച്ചു ആ പടം അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ട് അതും ഇത്ര പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അതിന് കാശ് പോയിട്ടില്ല ഇല്ല അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ബജറ്റിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ബജറ്റ് സംവിധാനം ചെയ്യും നായകൻ നായകൻ തീരുമാനായിട്ടില്ല അതാണ് ഇത്രത്തെ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മള് മോണിറ്ററിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് നമ്മളുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാറ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവട്ടെ എനിക്ക് അല്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് സാർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഞാന് പണ്ടൊരു പ്രൊഡ്യൂസറായി മഴവിൽ മനോരമയിൽ ഒരു സീരിയല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കഥയിലെ രാജകുമാരി കെ കെ രാജീവ് ആയിരുന്നു സംവിധായകൻ അന്ന് രാജീവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജീവ് നമുക്ക് ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട രാജീവ് നന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു അത് ഒത്തിരി നല്ല സീരീസ് ആയിരുന്നു 
ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ ഒക്കെ മഴ മനോരമയ്ക്ക് കിട്ടിയ തീരിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അജയം പറയുന്നത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ശിവദാസ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല താങ്ക് യു തിരിച്ചും അതുപോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ പോലെ പിടിവള്ളി എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷനിലെ ആ വാക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്തരം ഒരു പിടിവള്ളി ആയിട്ട് മാറിയ ഒരു ഷോയാണ് അപ്പൊ ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയറിനെ കാണുന്നത് പുതിയ വർഷത്തെ കാണുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല പല ചാനലുകളിൽ പല പല പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ ഫ്ലവേഴ്സിലെ സ്ഥിരം പരിപാടികൾ അതിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ അത് നിയോഗമാണത് ജനുവരി ഒന്നിന് പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ശിശുവിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു ഷോ വേറൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അപ്ഡേഷനിലേക്ക് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഒരു കോടി അപ്പൊ അജയന് യഥാർത്ഥത്തില് നല്ല വർഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം പറഞ്ഞ എന്റെ മാത്രമല്ല സാറിന്റെയും ആത്മാർത്ഥമായ പുതുവത്സരാശംസേക്ക് അജയ നമ്മളപ്പോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കൊപ്പിട്ടു ഇത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്തൊന്നും കാണിച്ചുള്ളത് ഇതിന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മുടെ ആ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ വെക്കാനുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും അപ്പൊ അജയനെ നമുക്ക് കാണാം വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ അജയ അപ്പൊ കാണാം സന്തോഷം താങ്ക് യു അജയൻ ഇത് വഴി പോവാം വേണേൽ കുട്ടേട്ടനെ കൂടെ വണങ്ങിട്ട് പോവാം പുതുവല ചെറുവല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗിന്നസ് പക്രൂവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പുതുവർഷത്തിൽ പക്രൂ ഒരു ചരിത്രമാകട്ടെ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷമാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചരിത്രം എഴുതണം ഗുഡ് ബൈ അതോടൊപ്പം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ